ഹലോ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എന്ത് വിഭവമാണെന്നാണോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് ദേ നോക്കിക്കേ ഈ കാണുന്ന മാവില്ലേ ഇതൊരു ബഡ് മാവാണ് ഈ ബഡ് മാവിൻ്റെ മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് അതായത് മാമ്പഴം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുളിശ്ശേരി മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് നിറയെ മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കുറേയൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറിച്ചു ദേ ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പഴുത്ത മാങ്ങ് നോക്കി പറിക്കാം കണ്ട അതേ മാവുമേന്ന് പറിച്ച നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ഓരോന്ന് പഴുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പഴുത്ത മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മാങ്ങ ബഡാണ് അപ്പോൾ മാങ്ങ ബഡ് മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബഡ് മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ പുളിശ്ശേരി വെക്കാനായിട്ട് കടുക്കാച്ചി മാങ്ങ അതായത് ചെറിയ തരം മാങ്ങയുണ്ട് മാ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി വെക്കണ മാങ്ങയുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിൽക്കാറും മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വഡ് ചെയ്ത മാവിൽ നിന്നുള്ള മാങ്ങ ആ മാങ്ങ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ മാങ്ങ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മാങ്ങയുടെ തൊണ്ടൊക്കെ ചെത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല ഞെക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പുളിശ്ശേരി വെക്കുന്ന മാങ്ങയാണെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ ഈ മാങ്ങ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊർ അതായത് ചാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊർന്നു പോകും പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ബഡ് മാവ് ആയതുകൊണ്ട് കണ്ട ഇങ്ങനെ തൊണ്ട് പോലെ കിടക്കണ കണ്ടോ തൊണ്ടിന് കട്ട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ തൊണ്ടിന് കട്ടി കൂടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഞെക്കിയാലും അത്ര ഞെക്കിയാലും ഇങ്ങനെ വരത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മിക്സിയിലൊന്നും അടിച്ചെടുക്കാം തൊണ്ട് പോലെ കിടന്നതിന് ഞാനൊന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് അരയ്ക്കല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പം അതിന് തേങ്ങ അല്പം ജീരകം ഒരു മൂന്ന് നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതിനെ നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി വേണ്ടത് കുറച്ച് പച്ചമുളക് അല്പം ഇഞ്ചി കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ പച്ചമുളക് ആണ് കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കറിയുടെ മഞ്ഞ കളർ നഷ്ടമാവും പിന്നെ ചുമന്ന കളറായിരിക്കും വരിക നമുക്ക് ആ കളർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പച്ചമുളക് കൂടുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി അത് കുക്കറിലേക്ക് എല്ലാം കൂടി ഇടാം നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇതേ മാങ്ങണ്ടികളൊക്കെ ആദ്യം ഇടാം ദെൻ എല്ലാം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വേപ്പില അല്പം മുളക് പൊടി അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം മതി മാങ്ങ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസില് അടിക്കാം ഒരു വിസില് അടിച്ചാൽ മതി ഒരു വിസില് തന്നെ മാങ്ങ വേവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട തൈരാണ് അപ്പൊ പുളിക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൈര് ചേർക്കുന്നത് തൈര് ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് പൈ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അറിയോ കാരണം ഈ തൈരില് കട്ട പോലെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറിക്ക് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കറി ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ആ ലുക്കിനും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തൈരിനെ ഒന്ന് പൈ ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന മാങ്ങ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും അരച്ച അരപ്പാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ദേ നല്ല കൊഴുപ്പ് കണ്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിരുന്നു ഞാൻ അരപ്പിൽ അപ്പൊ ദേ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കണം ഒരല്പം മധുരം കുറവുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് ദേ തിള വന്നേക്കാൻ മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ തൈരിനും കൂടി ഉള്ള ഉപ്പും കൂടി കുറച്ചിപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ
പൈ ഒന്ന് ബബിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിള വന്നാൽ തന്നെ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അത് മാറ്റാം ഇനി കാച്ചൊഴിക്കാനുള്ളത് ചെയ്യാം വേണ്ടത് ദേ വേപ്പില കറിവേപ്പില രണ്ട് പച്ചമുളക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് കടുകിടാം ചൂ ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കടുകിടാം ഒപ്പം തന്നെ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഉലുവയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് കുറയ്ക്കാം മറ്റൊന്നും ഉള്ളിയും കൂടി ഇടാം ഉള്ളി നന്നായി മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വേപ്പിൽ ഇടാം വേപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ വേപ്പിലയുടെ ആ പച്ച കളറ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കറികളിലൊക്കെ നല്ല പച്ച കളറിൽ ഇങ്ങനെ കറികൾ കാണാനായിട്ട് കഴിയും കാരണം ലുക്ക് വൈസിൽ കറി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി താളിച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പുളിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി പുളിശ്ശേരി വെക്കണ മാങ്ങ കിട്ടാത്തോണ്ട് ആരും പുളിശ്ശേരി വെക്കാതിരിക്കരുത് നമുക്ക് ബഡ് ചെയ്ത മാവിൽ നിന്നും പുളിശ്ശേരി വെക്കാം ഇങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക്